Totoo ba na pag ayaw makipagtalik sa iyo ng asawa mo, ay pwede mo siyang hiwalayan? Yan ang malalaman natin ngayon dito. Ako si Attorney Carlo Ibanez, rockstar, lawyer. And I do videos about the law, music, photography, and other stuff. So please, subscribe na kayo sa channel ko. Para masagot natin itong tanong na to, aalamin natin ang storya ng isang tao. Itong taong to, ang pangalan niya, Chi Ming Choi. Yan. Pero bago ko ikwento ang storya ni Chi Ming Choi, gusto ko lang i-emphasize na this is a true story. Totoong tao to at totoong kaso to na dinesisyonan ng Supreme Court. Kung gusto niyong i-check, ito yung citation niya. GR 119190. Dinesisyonan siya noong January 16, 1997. So, ano ba ang storya ni Chi Ming Choi? Noong unang panahon, si Chi Ming Choi ay kinasal sa isang dalaga. Ngayon, during that night, nung gabi ng kanilang kasal, walang nangyari, walang happening. Natulog lang si Chi Ming Choi. Yung asawa niya nagulat. Pero, inisip niya baka pagod lang si Chi Ming Choi kasi nga kasal nila. So, she let it go. Nag-honeymoon sila sa Baguio. Okay. Ito, ang exact words ng Supreme Court nung din, yung dinescribe niya yung nangyari sa Baguio. Okay, babasahin ko sa inyo. Defendant, si Chi Ming Choi yung defendant. Defendant avoided her, yung asawa niya, by taking long walks during siesta time. Ito, tingin ko, nagkamali ang Supreme Court dito. Ano to, typo error to. Hindi siesta time ang ibig sabihin ng Supreme Court dito. Ang gusto niyang sabihin, sexy time. Ulitin ko ha. Defendant avoided her by taking a long walk during sexy time. Mas may sense. Okay, continue ko ang sinabi ng Supreme Court. They slept together in the same room and in the same bed since May 22, 1988 until March 15, 1989. Wow, almost one year, no? But during this period, there was no attempt at sexual intercourse between them. Walang nangyari. Walang nangyaring tsuktsakan. She claimed that she did not even see her husband's private parts, nor did she see hers. So, hindi pa niya nakikita ang putoy-toy ni Chi Ming Choi. Isang taon na silang kasal. Ganun na nangyari. So, anong ginawa nung asawa ni Mrs. Choi? Natural, ikaw ba naman, walang nangyari sa inyo ng isang taon? Nag-file ng annulment si Mrs. Choi. So, anong ginawa ng trial court nung nag-file ng annulment si Mrs. Choi? Ang unang ginawa, physical examination. So, in-examine si Mrs. Choi. Nalaman ng court na she is still a virgin. Virgin pa talaga siya. Si Chi Ming Choi, ang ginawa nila, physical examination. Babasahin ko ang exact words ng Supreme Court, yung resulta ng physical examination. Ito. From the original size of 2 inches, or 5 centimeters, the penis of the defendant lengthened by 1 inch and 1 centimeter. Okay. Record ng Supreme Court yan. So, ano, sinukat nila yung, yung putoy-toy ni Chi Ming Choi. Ito, ito yung ruler. Okay. The original size of is 2 inches and 5 centimeters. Gano ba kalaki yung 2 inches and 5 centimeters? Ganto. Yan. Ganyan ang size nung kay Chi Ming Choi nung maliit. Ay, nung malambot. Nung tumigas, it lengthened by 1 inch and 1 centimeter. So, nung tumigas, yan. Yan. Ganyan siya kalaki nung tumigas. So, yung court nagsabi niyan, hindi ako ha. Ito ang record talaga. So, ganito, kalaki. Yung puto ito ni Chiming Choy. Pero, ano ang conclusion ng Supreme Court? o ng trial court na nag-agree ang Supreme Court, ang conclusion, tumitigas naman pala. Ibig sabihin, pwedeng mag-sexual intercourse, pwedeng makipagtalik, pwedeng makipagtsuktsakan. So, maliit man, tumitigas pa rin. Yan ang sabi ng Supreme Court. So, ano ang conclusion ng Supreme Court? Ito, babasahin ko sa inyo. If a spouse... Though physically capable, but simply refuses to perform his or her essential marriage obligations, and the refusal is senseless and constant. Catholic marriages 
I'm sorry, Catholic marriage tribunals attribute the cause to psychological incapacity than to stubborn refusal. Senseless and protracted refusal is equivalent to psychological incapacity. Thus, the prolonged refusal of a spouse to have sexual intercourse with his or her spouse is considered a sign of psychological incapacity. Okay, so yan ang sagot sa tanong natin. Totoo nga na pag hindi ka makipagtalik sa asawa mo, ay pwede kang hiwalayan kasi psychological incapacity siya, which is a ground for annulment of marriage. Pero may qualification to. Kailangan unang-una, ang pag-aayaw niya or ang, pag -ref ang refusal niya, no, it has to be senseless. Yan ang sabi ng Supreme Court. Ano ba ibig sabihin ng senseless? Yung walang sense. So kung sabihin ng asawa mo, Honey, ano, uh, sex tayo. Ang sagot mo, uh, Ayoko, honey, eh, kasi ang favorite chocolate ko, Hershey's. Eh. <laughs> ano daw? Ano daw? Diba? Walang sense, di ba? Ganoon, senseless. Sa pa example Honey, uh, pwede ba tayo mag-sex? Uh, pwede ba wag muna ngayon, honey? Kasi may tatlong hipon na nagsasayaw sa malamig na yelo eh. <laughs> senseless, di ba? Wala talagang sense. Yun, dapat ganoon, dapat senseless para maging ground siya for annulment. Uh, kung naman may sense ang, pag, ang refusal, kunwari, ang refusal niya is dahil positive siya sa COVID-19. May sense naman yon di ba? Hindi siya ground for annulment. Pero kung sasabihin lang ng asawa mo sa'yo, eh di mag-mask ka or mag-face shield ka habang nagsisex, di ba? Para walang hawaan. Diba? Isa pang qualification, dapat prolonged. Yung matagal na, na tumatanggi, kung mga isang linggo lang naman, well, okay lang yan. Baka lang naman wala sa mood si mister, no? Pero kung mga one year na, or two years na, walang sex, yan, ground for annulment na yan. Well, that's it for this episode, and tune in sa mga next episode. Marami pa tayong tatalakay mga batas. Alright.